Hello everybody, this is Alex, the School of English in Pushkina. Всем привет, Алекс, школа английского языка Пушкина, и мы продолжаем читать книгу Грэма Хэнкока «Следы богов». Пытаемся поддержать свой уровень, можно выучить язык. Это очень сложная задача – довести его до какого-то уровня. Но, наверное, еще более сложный вариант – это а, поддержать этот достигнутый уровень. И мы пытаемся потренировать ухо, повторять за хэнгком, поломать а, язык, ну и по возможности получить какое-то удовольствие. Хотя меня одолевают большие сомнения, что тематика – многим интересно. Итак, мы путешествуем по египетским пирамидам. Let's get started. Moreover, if Egyptologists were to be believed, the construction work had supposedly been undertaken at the dawn of human civilization. Moreover, if Egyptologists were to be believed, the construction work had supposedly been undertaken at the dawn of human civilization. И более того, если египтологи все так уверены в том, что эти работы производились на заре цивилизации, by a people who had not accumulated any experience of massive construction projects, by a people who had no accumulated any experience of massive construction project. Людьми, у которых не было какого-то достаточного опыта по созданию больших строительных проектов. This was, of course, a startling cultural paradox. This was, of course, a startling cultural paradox. И это является, конечно, грандиозным культурным парадоксом and one for which no adequate explanation had ever been offered by an orthodox academic. And the one for to which no adequate explanation had ever been offered by an orthodox academic. И этому парадоксу официальной ортодоксальной наукой, академией, не было дано никаких адекватных объяснений. The moving finger writes, and having writ, it moves on. The moving finger writes, and having writ, it moves on. Uh, движущий палец пишет, uh, и сделав приказание, продолжает движение. Здесь uh, некоторая ремарка с моей стороны, потому что uh, трудно переводить заголовки, не зная, о чем пойдет речь дальше, поэтому вполне возможно, когда мы прочитаем uh, эту главу, Произойдет коррекция заголовка. Окей. Okay. Please wait a little bit. Yes, we are ready. Leaving the underground chambers, which seem to vibrate at the core of the third pyramid like the convoluted, multivalved heart of some slumbering leviathan. Leaving the underground chambers, which seem to vibrate at the core of the third pyramid like Convoluted, multivalved heart of some slumbering Leviathan, и покидая подземные камеры, комнаты, которые напоминали вибрирующий, um, вибрирующее основание третьей пирамиды, uh, вибрирующее основание uh, задремавшего. Чудовище, его сердце а, со многими клапанами. We made our way along the narrow entrance corridor and into the open air. We made our way along the narrow entrance corridor and into the open air. Мы проследовали через узкие пространства коридора и вышли наружу. Our objective now was the second pyramid. We... Our objective now was the second pyramid. И теперь нашим объектом являлась вторая пирамида. We walked along its western flank. Just... We walked along its western flank. Uh, мы прошли по западному периметру этой пирамиды. Under 708 feet in length. Just under 708 
feet and lengths. И этот периметр составлял uh, 708 футов. Turned right and eventually came to the point on its northern side. Turned right and eventually came to the point on its north side. Затем мы повернули направо и в конец подошли uh, к месту на северной стороне. About 40 feet east of the main north-south axis. About 40 feet east of the main north-south axis. Uh, примерно на, uh, 40, на, на 40 футов к востоку от стандартных, от главных осей uh, пирамиды северная и южная оси. Where the principal entrances were located. Uh, where the principal entrances were located. И здесь главные входы и располагались. One of these was carved directly into the bedrock at ground level, about 30 feet in front of the monument. One of these was carved directly into the bedrock at ground level, about 30 feet in front of the monument. И один из входов был вырезан Uh, был врезан в основание uh, на высоте примерно 30 футов монумента, пирамиды. The other was cut into the northern face at a height of just under 50 feet. Uh, the, other one, uh, the other was cut into the northern face at a height of just under 50 feet. И другой вход был врезан Uh, в северную стенку на высоте 50 футов. From the latter, a corridor sloped downwards at an angle of 25 degrees, 55 minutes. From the latter, a corridor sloped downwards at the angle of 25 uh, degrees, 55 minutes. И из последнего входа вниз вел коридор под углом 25 градусов и 55 минут. From the former, by which we now entered the pyramid, another descending corridor led deeply underground. From the former, by which we now entered the pyramid, another descending corridor led deeply underground. А из первого входа в который мы сейчас входили, еще один спускающий, спускающийся коридор вел глубоко под землю. Then leveled off for a short distance. Then leveled off for a short distance. Потом этот коридор выравнивался на небольшое расстояние. Giving access to a subterranean chamber. Uh, giving access to a subterranean chamber. И этот коридор давал вход в подземную комнату. Then ascended steeply and finally leveled off again into a long... Then ascended steeply and finally leveled off again. А потом из этой комнаты снова глубоко уходил вниз и снова выравнивался. Long horizontal passageway. Uh, into a long horizontal passageway. Выравнивался в длинный горизонтальный проход. Heading due south into which also fed the upper corridor that sloped down from the entrance in the north face. Heading due south, into which also fed the upper corridor that sloped down from the entrance in the north face. И потом этот коридор вел на юг. И в этот коридор врезался еще один верхний коридор, который... Uh, исходил из входа, располагавшегося на северной стенке. Well, that was great. I'm happy that you were with me, that we were listening together, and uh, we did a lot of good things, I hope. Okay, and uh, probably would be a great chance to Uh, look at each other to meet each other at the office of the school of english in pushkina someday i hope so all the best bye bye alex